সংসদীয় গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে সরকার বললেন সংসদ সদস্যরা অপশক্তির বিরুদ্ধে সদর থাকার আহ্বান অস্তিত্ব সংকটে চিনি শিল্প দীর্ঘদিনের অব্যবস্থাপনা ও দূরদর্শিতার অভাবকে দোষারোপ চৈত্রের খরতাপে পুড়ছে রাজধানী সহ বিভিন্ন জেলা আরও তীব্র দাবদাহের পূর্বাভাস মিয়ানমারে গণহত্যার প্রমাণ মুছে ফেলছে জান্তা সরকার গ্রেফতারের ভয় দেখিয়ে তথ্য প্রকাশে বাধা ঠাকুরগাঁও একই স্কুলে দশ জোড়া যমজ ভাই বোন চলাফেরা আন্তরিকতা মুগ্ধ সহপাঠী শিক্ষকরা আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার সংসদীয় গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন সংসদ সদস্যরা সংবিধান অনুযায়ী এই প্রতিষ্ঠানে আইন পাশের পর তা সংসদের বাহিরে পরিবর্তনের সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন তারা আরও জানাচ্ছেন আকবর হোসেন সুমন জাতীয় সংসদের সুবর্ণ জয়ন্তীতে একশো সাতচল্লিশ বিধিতে সংসদ নেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আনা প্রস্তাবের উপর আলোচনায় অংশ নেন সংসদ সদস্যরা সংসদ কেন্দ্রবিন্দু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু এটাকে বিশ্বাস করলে সংসদীয় রাজনীতির প্রতি তাদের আস্থা থাকতো আস্থা নেই বলেই তারা আজকে সংসদকে অর্থাৎ এক কথা বাংলাদেশকে কেবল সংসদ নয় বাংলাদেশকে একটা অকার্যকর এবং ব্যর্থ রাষ্ট্র করার জন্য তারা যখনই সুযোগ পায় তখনই সেই ব্যাপার ষড়যন্ত্র আজকে শুধু তারাই ষড়যন্ত্র করছে না দেশি বিদেশি চক্রান্তকারীদের মুখপাত্র হিসাবেই তারা আজকে কাজ করছে গণতন্ত্র বিরোধী অপশক্তির বিরুদ্ধে সজাগ থাকার আহ্বান আসে আলোচনায় মুক্ততাদের জন্য যা দিচ্ছে আমার মনে হয় যে এরকম একটি দেশ যে গরিব হলেও আমরা আজকে আমাদের দারিদ্র দারিদ্র দরিদ্রতা থাকলেও কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা কিন্তু সব দিয়ে যাচ্ছেন এবং কোনো কার্পণ্য করতেছেন না আইন প্রণয়নের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান জাতীয় সংসদ বলে মন্তব্য করেন আইন প্রণেতারা ইন্ডিয়ামিটির মতো কুখ্যাত আইনেরও সমালোচনা করেন তারা একটি রাষ্ট্রের তিনটি স্তম্ভ থাকে নির্বাহী বিভাগ আইন সভা আর বিচার বিভাগ জাতীয় সংসদ সেই আইন সভা এই সংসদ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত আমরা দেখেছি এই সংসদে ইন্ডিয়ামিটি আইন পাশ হয়েছে আবার এও দেখেছি যে এই সংসদে জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে শেখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সেই আইন বাতিল হয়েছে ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে ঐক্যমতের ভিত্তিতে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান আইন প্রণেতারা এবং আকবর হোসেন সুমন একুশে টেলিভিশন ঢাকা অস্তিত সংকটে দেশের চিনি শিল্প গত দশ বছরে সরকারি মিলগুলোতে উৎপাদন কমেছে প্রায় সাতাত্তর শতাংশ আর এ সময় চুয়াত্তর ভাগ কমেছে আখেরাবাদ দীর্ঘদিনের অব্যবস্থাপনা ও দূরদর্শিতার অভাবকে দায়ী করছেন চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান বলছেন আখের জাত উদ্ভাবনে গবেষণা প্রয়োজন চিনি শিল্প নিয়ে মুশফিকা নাজনিনের দুই পর্বের বিশেষ রিপোর্টের প্রথম পর্ব দেশে বছরে চিনির চাহিদা প্রায় বিশ লাখ ম্যাট্রিক টন এর বিপরীতে চালু থাকা নয়টি সরকারি চিনিকল চলতি মৌসুমে উৎপাদন করেছে মাত্র একুশ হাজার তিনশো তেরো ম্যাট্রিক টন চিনি এর ফলে বাৎসরিক চিনির চাহিদার আটানব্বই ভাগই এখন আমদানির মাধ্যমে পূরণ করছে বেসরকারি খাত অন্যদিকে আখের অভাব ও ব্যাপক লোকসানের কারণে উৎপাদন বন্ধ রয়েছে ছয়টি সরকারি চিনিকলে গত এক দশকে চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের জমিতে আখ চাষ কমেছে প্রায় চুয়াত্তর শতাংশ চাষিরা বলছেন অন্য ফসলের তুলনায় আখ চাষে মুনাফা অনেক কম হয় এছাড়া মিল কর্তৃপক্ষ সময় মতো আখের মূল্য পরিশোধ করে না পাওয়া যায় না সরকারি অন্যান্য প্রণোদনাও আমরা খুব 
চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি তারপরও আমরা পেরে উঠছি না কারো কারো মতে চিনি কলের চাইতে গুড় উৎপাদনকারীদের আখ দিলে বেশি দাম পাওয়া যায় মিলগুলো মন প্রতি আখের দাম 180 থেকে বাড়িয়ে 250 টাকা করলে চাষ বাড়বে বলছেন সংশ্লিষ্টরা প্রায় এখন পাঁচ ছিল একশো আশি টাকা একশো আশি টাকা সামনে আশা করি এটা বাড়বে মানে সুগার মিল বলছে আড়াইশো টাকা রেট যদি আমাদের দেওয়া হয় তাহলে আমরা আখ চাষ আবার ফিরে যাবো আমাদের পড়তে আসবে তখন লেবারের দাম বাড়ছে আমাদের ক্যারিং খরচ বাড়ছে তা বাড়তি যতটুকু সরকার বাড়াইছে उत्पादन कृषक सर्वोच्च मूल्य आग कृषक कृषक आग উৎপাদন করতে চাচ্ছে না তার লস হচ্ছে দেশে বছরে গড়ে চার লাখ তিরিশ হাজার একর জমিতে আখ চাষ হয় আর গত অর্থ বছরে চিনি কলগুলো লোকসান দিয়েছে ছয়শো সাতাশ কোটি উনত্রিশ লাখ টাকা মুশফিকা নাজনিন একুশে টেলিভিশন ঢাকা চৈত্রের খরতাপে পড়ছে রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন জেলা সহসায় এই দাবদাহ থেকে মুক্তি নেই বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে দেশের কোথাও কোথাও আরও তীব্র দাবদাহের পূর্বাভাস দিয়েছে সংস্থাটি श्रमजीवी मानुष क्यों श्रांत हुए घुमिए रिक्शा आरोप क्यों गाचर छाय पार्क बेची ते शुए खुजन स्वस्ती प्रचंड रोद और तपदाहर दिन রাজধানীর বিভিন্ন লেকে দুরন্তপনায় মেতেছে শিশু কিশোররা আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে মৃদু থেকে মাঝারি তাপ প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে ঢাকা খুলনা ও বরিশাল বিভাগে এছাড়া রাজশাহী পাবনা চট্টগ্রাম রাঙামাটি সহ বিভিন্ন স্থানে বয়ে যাচ্ছে মৃদু তাপ প্রবাহ দেশে অনেক জায়গায় তাপমাত্রা আপনার ছত্রিশশো গ্রাসে তবে ওই রকম গরমের যে তীব্রতা এখনও ওইভাবে শুরু হয়নি এখন যেটা আছে মৃদু আকারে হিট হইব আছে আমরা আশা করছি এই যে হিট হইবের যে কন্ডিশন এটা আগামী আরও দুই তিন দিন মোটামুটি এরকমই থাকবে তাপমাত্রা হয়তো কোনো জায়গায় একটু কমবে কিছু জায়গায় বাড়বে আবহাওয়া অফিস বলছে এপ্রিল শুষ্ক ও উষ্ণতম মাস হওয়ায় গরমের এই অনুভূতি আরও বাড়বে বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় কোথাও কোথাও তাপমাত্রা বেড়ে তীব্র তাপ প্রবাহ বয়ে যেতে পারে ধীরে ধীরে বাতাসে হিউমিডিটি বেড়ে যাবে রাতে তাপমাত্রা বেড়ে যাবে এবং দিনের তাপমাত্রা বেড়ে যাবে সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে আপনার কিছু কিছু জায়গায় আপনার মাঝারি থেকে তীব্র হিট হবে চলে আসবে হয়তো আগামী দশ পনেরো দিন ভিতরে ঝড় বৃষ্টি হলে তাপমাত্রা কিছুটা কমবে তবে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে মাসের শেষ অবধি শিউলি স্বপ্নম একুশে টেলিভিশন ঢাকা রোহিঙ্গা গণহত্যার সাক্ষ্য প্রমাণ মুছে ফেলতে তোর্য শুরু করেছে মিয়ানমারে জানতা সরকার আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে নিজেদের সাফাই গাইতে এবার প্রশ্নবিদ্ধ কৌশলে আশ্রয় নিয়েছে মিয়ানমার অভিযোগ উঠেছে রোহিঙ্গাদের নির্যাতন ও গ্রেফতারে ভয় দেখিয়ে নিপীড়নের প্রকৃত তথ্য প্রকাশ না করার জন্য বাধ্য করা হচ্ছে চলতি এপ্রিলে জাতিসংঘের আদালতে এসব সাক্ষ্য প্রমাণই হাজির করতে যাচ্ছেন তারা সম্প্রতি ইয়াঙ্গুন ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম ফ্রন্টিয়ার মিয়ানমারের প্রতিবেদনে উঠে আসে এসব তথ্য আরও জানাচ্ছেন তুলি মল্লিক রাখাইনের চুট পাইন গ্রাম দুই হাজার সতেরো সালের পঁচিশ আগস্ট মিয়ানমার সেনাবাহিনীর থার্টি থার্ড লাইট ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের সদস্যরা জ্বালিয়ে দেয় গ্রামটি স্থানীয়দের তোলা ভিডিওতে দেখা যায় দুই শিশুর মৃতদেহ আর গুলিবিদ্ধ ১৬ বছর বয়সী জামিলা খাতুনকে পরে বাংলাদেশের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে তার সন্ধান মেলে জানান সেনাবাহিনীর নৃশংস নির্যাতনের গল্প পালাতে গেলে সেনাবাহিনী পেছন থেকে গুলি করে ধান খেতে পড়ে যায় প্রচন্ড যন্ত্রণায় উঠতে পারেনি তখন চারজন সেনা আমাকে পাশবিক নির্যাতন করে প্রায় কয়েক মাস ধরে চলা সেনা দাণ্ডবে ওই গ্রামের সাড়ে তিনশোর বেশি মানুষ নিহত হয় নির্যাতনের শিকার কয়েকশো 
2020 সালের অক্টোবরে জাতিসংঘের আদালতে গাম্বিয়ার দায়ের করা মামলার 608 পাতার তথ্য প্রমাণের মধ্যে রয়েছে টুট পাইন গ্রামটিও চলতি মাসের 24 তারিখে এই মামলার শুনানিকে সামনে রেখে বেশ কয়েক মাস ধরে সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহের তৎপর জানতাবাহিনী এ নিয়ে মিয়ানমারের সংবাদ মাধ্যম ফ্রন্টিয়ার প্রবাসী তো প্রতিবেদনে বলা হয় গেল ফেব্রুয়ারিতে ওই গ্রাম থেকে পালিয়ে অস্থায়ী ক্যাম্পে আশ্রয় নেয় রোহিঙ্গা গ্রুপের সাক্ষ্য নেয় সেনাবাহিনী সেই সময় প্রকৃত তথ্য বললে নির্যাতন ও গ্রেফতারের ভয় দেখায় তারা শুধু চুটপাইন নয় মংদু ভুটিংডং সহ বিভিন্ন রোহিঙ্গা গ্রাম থেকে একই ভাবে ভয় দেখিয়ে সাক্ষ্য নিয়েছে তারা সেনাবাহিনী নয় রোহিঙ্গারা নিজেরাই নিজেদের বাড়িতে আগুন দিয়েছে এমনটা বলতে বাধ্য করছে এ ব্যাপারে ব্রিটিশ আইনজীবী উইলিয়াম সাবাজ বলেন এ ধরনের মামলার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণ খুঁজে পাওয়া কঠিন পরিস্থিতিগত প্রমাণ ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত তাই মামলায় এই তথ্য প্রমাণ করা সহজ হবে না রোহিঙ্গা গণহত্যা মামলা বাতিল চেয়ে মিয়ানমারের আবেদন খারিজ হয় এ পর্বে দুপক্ষই সাক্ষ্য প্রমাণ উত্থাপনের সুযোগ পাবে ধারণা করা হচ্ছে দুই হাজার পঁচিশ সালের মধ্যভাগে রায় হতে পারে জামালপুরে মেলান্ধার ট্রাক পিক আপ ব্যানের সংঘর্ষে তিনজন নিহত আপনারা দেখছেন দুপুর দুটোর একুশে সংখ্যা জামালপুরে মেলান্ধে ট্রাক পিক আপ ভ্যানের সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছে জামালপুর দেওয়ানগঞ্জ সড়কের বেতমারি এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় লবণ বোঝা একটি ট্রাকের সাথে পিক আপ ভ্যানের সংঘর্ষ হয় এ সময় পিক আপের চালক সহ তিনজন নিহত হয় নিহতদের মৃতদেহ উদ্ধার করে মেলান্ধ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠিয়েছে পুলিশ নিহতরা একটি মোবাইল ফোন কোম্পানিতে কাজ করে বলে জানিয়েছে পুলিশ পদ্মা সেতু চালু হওয়ার পর দক্ষিণের পথে যানবাহনের চাপ বাড়লেও এক্সপ্রেসওয়ের বাহিরে মহাসড়কের প্রশস্ততা একেবারেই বাড়েনি পাশাপাশি মহাসড়কে এখনও বন্ধ করা যায়নি তিন চাকার যান এর ফলে বাড়ছে দুর্ঘটনা ও প্রাণহানির সংখ্যা ঈদযাত্রায় তাই সড়কে নিরাপত্তা নিয়ে থাকছে শঙ্কা বরিশাল প্রতিনিধি সুখেন্দু এদবরের তথ্যচিত্রে আরও জানাচ্ছেন খুশিদ আলো মুকুল পদ্মা সেতুতে যানবাহন চলাচল শুরুর পর থেকে দক্ষিণে সড়কে এখন পর্যন্ত ছোট বড় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন কমপক্ষে ত্রিশ জন এর মধ্যে গেল বছরের বিশ ও একুশ জুলাই বড় দুটি দুর্ঘটনায় বাকেরগঞ্জ ও উজিরপুরে বারো জনের মৃত্যু হয় বিশেষজ্ঞরা বলছেন চালকদের অদক্ষতার সাথে অপ্রশস্ত সড়কে যানবাহনের অসুস্থ প্রতিযোগিতা মহাসড়কে অবৈধ যান চলাচল বন্ধ না হওয়ায় বাড়ছে দুর্ঘটনা এবারের ঈদ যাত্রায়ও থাকছে দুর্ঘটনার সংখ্যা এ অবস্থায় ঢাকা বরিশাল মহাসড়কের ভাঙা থেকে পর্যটন কেন্দ্র কুয়াকাটা পর্যন্ত চার লেন করা মহাসড়কের পাশে হাট বাজার সরানো সহ ফ্রি হুইলার চলাচল বন্ধ করা দরকার দুর্ঘটনা কমাতে নানা পরিকল্পনার কথা জানালেন জেলা পুলিশ সুপার ব্যাপক ভাবে বসে হোক এবং সবার সাথে কথা বলে হোক অনভিজ্ঞ কোন ড্রাইভার যেন এখানে সিটে না বসেন জেলা পুলিশের তথ্য বলছে পদ্মা সেতু চালুর পর এই সড়কে একত্রিশটি দুর্ঘটনা ঘটেছে খুশিদ আলম মুকুল একুশে টেলিভিশন যমজ ভাই বোন তাও একজন দুজন নয় একসঙ্গে দশ জোড়া একই সাথে লেখাপড়া গল্প করা বেড়ে ওঠা আর খুনসুটি করে পার হয়ে যাওয়া পুরোটা সময়
ওরা সবাই পড়ে ঠাকুরগাঁওয়ের মথুরাপুর পাবলিক হাই স্কুলে এক বিদ্যালয় এতগুলো জমজ শিক্ষার্থীর পড়াশোনা নিয়ে বেশ আলোচিত হচ্ছে স্কুল একই রকম চেহারা দেখে অনেকেই মাঝে মধ্যে পড়ছেন মজার বিড়ম্বনায় ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি এস এম জসিমউদ্দিনের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মহিমা পলি ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে তাসিন তাসনিম ও সান মুন সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে কার্তিক গণেশ হাবিব হাফেজ ও সুমাইয়া সাদিয়া অষ্টম শ্রেণীতে শুভ সৌরভ নবম শ্রেণীতে হাসি খুশি ও তাহবি তাসবি এবং দশম শ্রেণীতে পড়ছে আবিদ অমিত ও রাহুল রাহা চঞ্চল রাহা ওরা সবাই জমজ ভাই বোন ঠাকুরগাঁয়ের মথুরাপুর পাবলিক হাই স্কুলে একসাথে বিভিন্ন শ্রেণীতে পড়ছে এই বিশ জন জমজ ভাই বোন একসাথে খাওয়া খেলাধুলা ও পড়াশোনা করা সহ নিজেদের ভালো লাগার পাশাপাশি মুগ্ধতা ছড়ায় ওরা চারপাশে সহপাঠীরা জানায় মাঝে মাঝে কোন কোন ভাই বোনের চেহারায় মিল থাকায় তাদের চিন্তে বিড়ম্বনায় পড়েন অনেকেই তবে বিষয়টি বেশ উপভোগ করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক সহপাঠী এবং জমজ ভাই বোনেরা জমজ শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা চলাফেরা ও আন্তরিকতা দেখে মুগ্ধ বিদ্যালয় শিক্ষকরা দেখতে একেবারে কিন্তু নামগুলো কোনোদিন মনে রাখতে পারি না ঠাকুরগাঁয়েলিভিশন আর এর সাথে শেষ করছি দুপুর দুইটার একুশের সংবাদ যাওয়ার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার সংসদীয় গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে সরকার বলেন সংসদ সদস্যরা অপশক্তি বিরুদ্ধে সজাগ থাকার আহ্বান অস্তিত্ব সংকটে চিনি শিল্প দীর্ঘদিনের অব্যবস্থাপনা ও দূরদর্শিতার অভাবকে দোষারোপ চৈত্রের খরতাপে পুড়ছে রাজধানী সহ বিভিন্ন জেলা আর তীব্র দাবদাহে পূর্বাভাস মিয়ানমারে গণহত্যার প্রমাণ মুছে ফেলছে জান্তা সরকার গ্রেফতারে ভয় দেখিয়ে তথ্য প্রকাশে বাধা সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে ভিজিট করুন একুশে ডাশ টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে লগ ইন করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ বেলা সাড়ে তিনটা একুশে দেশের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন নিরাপদে থাকুন একুশের সাথে